my dear fifth class students i am very happy to be here to teach you about animal kingdom prior to that i want to take care of a couple of things my name is allad janathan rao i am the correspondent of surjana vidyalaya i am very happy to let you know that we have completed more than 500 videos and also more than 500 zoom classes this is very very good very good progress we feel and the only sad part is the student all the students do not have the textbooks parents i beg you your students progress will be impaired dabadandar pustakalaya pote meri entu chaisi वो सांसों लो पुस्तकालय में सटपुट बन के यू आर नॉट इट्स नॉट गुड सो मेरो तत्पुण्डा मिक्वा मरिया आर्थिक समस्या इतने उच्चर रूप से मार्ग आते नहीं हेल्प किया था बिकॉज़ सुन्दरा इज कमिटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट वी विल हेल्प डोज हु डिजर्व इट एंड हु आर इन नीड ऑफ इट नाउ इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू This lesson is divided into two parts. The first one is uh, about the feeding in animals, how the animals are fed, what kind of uh, products the animals eat, what is the classification based on the food they eat, and then also we'll study about breathing in animals, how the animals breathe. So we'll talk about will classify the animals animals according to what they eat and then we study how these animals breathe ante mana em chestha ee lesson lo ne mana animals jantulu tenna aaharam aadharanga teesukoni jantulni ye ye vidhalaga bhaginchavachu avi chaudtam herbivores carnivores omnivores omnivores and insectivores all telustun tarvata ye ye animals so a classification lo chertayo ani kuda alochichar chaustamo aa tarvata ee animals so ye vidhanga swasa peesukuntayo adi kuda chaustam ante konni animals ki konni parts untayi konni animals konni parts untayi ante ye ye parts la dwara avi swasa chestayo adi kuda manam ee ee part ni nerustunna भोजन अभी पार्टी पार्टी फस्ट पार्ट मन चली ऐनम अभी चाह आहार पदार्थ प्रकार वाट मन विभजिस्टी नंबर टू ए अभी श्वास पीरताई मरी प्रतिकार श्वास पीरता कदा प्रतिदान आक्सीजन का आक्सीजन आक्सीजन ये विधा नीट को बट मेजारी गाड़ी आ गाड़ी में आक्सीजन ये विधा अभी श्वास श्वास क्रिया चस्ता अभी दूस दी रकर ऐनम चूसको अभी ये विधा ये विधा अभी ब्रीजो अभी चुप्त ओके अर्थरी मुझे ऐनमस अभी ते पदार्थ बटी वाट विभजन रे आमस अभी ब्रतकान आक्सीजन कावल का बट्टी ब्रतकानी ये विधा श्वास जरूरताई श्वास क्रिया जो अभी ओके नव ऐम गोइंग टू रीड द लसन ई वाट यू टू बीवे डिफिकल वर्ड्स उठे तरह नोट तरह नोट बट वालू वैन डिफिकल वर्ड्स कम I will explain the meanings. Now, इकरा साधुवेन अपुरु 
it's a practice or it is a rule in Sridhana Vidyalaya that each student has to read seven times. Well, yed saalu or paatmo chalwar. Ante yed saalu or kitor yed saalu teacher thodu taro. Meanda time sanir bolas student chalwar. Chadi vina puru atum ches kuntu chalwar. Ante yen yedo yavo teacher ke pelu mama ke pindi manam ke pelu ante baal baal bhalle chalwar utkar. Chadi vina puru prati vaikyo atum ches kuntu chelte ni ki vidyan osadi. ஏன்னாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட்டாட
పరిసర ప్రాంత పరిసర ప్రాంత ఓకే నా ఫీడింగ్ అండ్ యానిమల్ చెప్పాను కదా నా అకార్డింగ్ టు దర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్ ద యానిమల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ హియర్ వి హ్యావ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ వన్ ఈజ్ ది హెర్బివారస్ కానివారస్ ఆమ్నివారస్ అండ్ ఇన్సెక్టివారస్ ఫస్ట్ విల్ స్టడీ అబౌట్ హెర్బివారస్ ప్లాంట్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ హెర్బివారస్ యానిమల్స్ అంటే మొక్కల్నే వృక్షాలు వాటి నుండి వచ్చినటువంటి ప్రొడక్షన్ తినే వాటిని హెల్పీ వారస్ యానిమల్స్ అంటాం దీస్ యానిమల్స్ హ్యావ్ షార్ప్ ఫ్రంట్ టీత్ ఫర్ ఫర్ బైటింగ్ దేర్ ఫోర్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ బ్రాడ్ టీత్ ఫర్ చూయింగ్ ఇవన్నీ ఏంటి ముందేమో ఫ్రంట్ షార్ప్గా ఉంటాయి టీత్ దాని తర్వాత ఏమో బ్రాడ్గా ఉంటాయి ఎందుకు చూ చేయడానికి అలాగే నవ్వి నవ్వడానికి సమ్ ఆఫ్ దీస్ యానిమల్స్ హ్యావ్ లాంగ్ నెక్ సో దాట్ they can reach the green leaves of plants and area and trees adi okay so nu chadukon chadukon chadukta some of these animals have a long neck so that they can reach the green leaves of plants and trees for example giraffe has a long neck to reach the leaves cows buffaloes goats camel giraffe elephant and deer etc all these are healthy warus animals and okay? they eat they don't eat any meat they eat only plants and plant products carnivorous animals animals that feed on the flesh of other animals are called carnivorous animals or flesh eating animals the carnivorous animals and okay? animals that feed on the flesh of other animals these animals have sharp pointed and curved teeth for tearing the flesh and bone. A bone is in the mouth and chest. What is it? Pointed and curved teeth on the head. And bone. Example, lion, tiger, dog, cat, etc. You can see the pictures of lion and the tiger, cat and lion. Now, flesh-eating birds, those are animals, and flesh-eating birds like eagle, vulture and kite have strong Uh, have strong, sharp and curved beaks and claws to tear the flesh and capture their prey. Uh, capture and take capture. Capture and put forth. You can have, if flesh eating birds can be done, a beak so sharp and down to eat, then the claws for the they use. They use the claws as well as the beaks. Omnivorous animals. Some animals eat both plants and flesh. You eat both plants and flesh. They are called omnivorous animals. ఎగ్జాంపుల్ ప్రో అండ్ బేర్ బేర్ మనుషులు తింటుంది జంతువులు తింటుంది ప్రో అలాగే ప్రో ఈజ్ ఏ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లష్ కూడా తింటుంది క్రో ఇన్సెక్టివ్ ఓరస్ యానిమల్స్ సో సమ్ యానిమల్స్ లివ్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్సెక్టివ్ ఓరస్ యానిమల్ ఫ్రాడ్ స్పైడర్ అండ్ సమ్ బర్డ్స్ ఆర్ ఇన్సెక్టివ్ ఓరస్ యానిమల్స్ ది స్పైడర్ క్రాప్స్ ది ఇన్సెక్ట్ ఇన్ ది ఇన్ ఇట్స్ వెబ్ Broad has a sticky tongue. Sticky is it? What is that? Sticky is it? What is that? 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 Sticky is it? What is that? Tongue. That shoots to catch the prey. When the broad wants to catch the inside, it shoots out the tongue and the prey sticks to the twist tongue. Prey is it? That is the ahara. Insects like butterflies and honeybees have suitable mouth part like for sucking. Even when insects like butterflies and honeybees eat, they have suitable mouth part. They have a long pointed tube to suck. They have a long pointed tube to suck. Suck and pill to them. Suck. Nectar from flowers. This, this uh, sucking tube is called proboscis. The sunbird has a long beak to have nectar from flowers. flowers the sunbird cat sunbird have long long beak to take nectar from the nectar from the flowers okay animal like here for example you can see frog catching the uh, insect to sir uh, spider and webber chick pond other to sir and then kendanemo e flowers so rendu flowers run e butterfly and honey bee ela ela a nectar pills from the chupinchar Animals like lizards, crocodiles and snakes swallow their prey as a whole. You may just say, as a whole, you may just say. And crocodiles, 
lizard and a snake. You have seen that probably even Susara found completely a company Mingedo. Then, so we learned about the how the various animals feed off feed. So, you can learn about them now. Herbivores, carnivores, omnivores, insectivores. So, there are different manu. Um, not so like a rasta bound the. Every these animals are divided into mammals so animals and animals are like a rasi, like a rasta rice manu. Yamani. Mammals, so, mammals, so, birds, so, reptiles, so, fishes, so, insects and microbes. That's the more different. Now let's see. Okay. Now they are bringing in animals. Now we learned about how they feed. Yala bhojya say, Yevich nantai, Sariramuna parts, mouth parts, beak, claw, so, Yivani yala vantai. Vala ahara chandani kaadumana nya vantai yala vantai chadiyamana. Now we are going to read about Breathing in animals, in respiration. They never know. Respiration at all. Animals need breathe, need to breathe in oxygen and release energy. During breathing, the animals take oxygen in and use carbon dioxide out. And they call the name mainly oxygen, carbon dioxide. This is a nitrogen and you know any, but mainly no, you will just say oxygen is ready, carbon dioxide which way does that. Action that is taken in bonds like birth support within, the, within our bodies and release energy for various activities. Land, land are terrestrial animals like mammals, birds, reptiles, and amphibia breathe through their lungs. We can make a lungs on the common future, the lungs of the human beings, so what lungs of the lungs of a bird, lungs of a frog. They get oxygen from air. These animals take oxygen through nose. Nose this body. It reaches the lungs through the windpipe. Windpipe man kunda thele. Lungs are lungs are spongy bag like uh, structures. Uh, rich uh, uh, structures, richly supplied by the blood uh, blood body. Oxygen is uh, absorbed into the blood and carbon dioxide passes out through the nose. Is it? Action is absorbed into the blood, this body, carbon dioxide passes out uh, through the nose cell pen. So here you can see human being who bowed and brought to the lungs and you know. Now, aquatic animals like flesh, fish, prawns, crabs, oysters and some nails, snails, breathe through gills. Gills and the cell with the gills from that. Uh, fish takes water through mouth. This water passes through gills. Action is absorbed into the blood of the blood vessel in the gut. Our blood gills from the blood vessel is absorbed action is absorbed out there. So you can see the gills here, uh, fish, bombantan. Simple single cell animals, animals like amoeba breathe through body surface. A body is not body surface, and they breathe as well. They have no special breathing organ as a the smallest micro, microscopic organisms, we, micro, smallest microscopic organisms, cavity, we, in just say, they, they, they take the action through the body. Yathwar also breathe, also yathwar also breathes, and yes, no, breathes through skin, but it has to be kept moist, as you moist down a lot. Now, insects breathe through small holes called Spiracles. Inside skin to take, spiracles from the air. The spiracles lead to the air tube called uh, trachea. Tra called trachea. They pass into each and every tissue of the body. The blood of the insect does not have hemoglobin. The insect skin, but hemoglobin is not That is why insect's blood is not red. Insect's blood is red. And the dawn and dawn ready on the Monday succession of blood, Ali ready on the Ali, that blood per se, it is not red. Due to the contraction of body muscles, oxygen is pumped into the air tube and passes to the, to the whole body. In even the contraction of the body tissues, oxygen is pumped into the air tube and passes to the whole body. Exchange of gases takes place in the tissue. Tissues run in. Is there the data? Carbon dioxide contained contained uh, air is pumped out by
బయటికి టంట్రాక్షుడు బాడీ సో టంట్రాక్షుడు బాడీ వల్ల మళ్ళీ బయటికి పంపించేస్తాడు సో వేల్స్ నెక్స్ట్ వేల్స్ అండ్ డాల్ఫిన్ ఆర్ మ్యామన్స్ 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 అంటే ఏంటి బాడీ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో ఆ సేమ్ కైండ్ బాడీని ప్రొడ్యూస్ చేసిన వాటిని మ్యామల్స్ అంటారు అంటే వీటికి ఆ డైరెక్ట్ కారణం ఆ ఉందంటే మ్యామలు తర్వాత గేదె మ్యామలు హార్స్ మ్యామలు ఇవన్నీ కూడా మ్యామల్స్ అంటాం అలా కాకుండా నువ్వు బయలు మనకు బయలు గుడ్లు పెట్టి గుడ్లు మనం పొదిస్తే అప్పుడు వస్తుంది అది మ్యామల్ కాదు మ్యామల్స్ ఆర్ యానిమల్స్ వస్ గివ్ టు బర్త్ టు దేర్ బర్త్ టు దేర్ బేబీస్ ఇన్ దిస్ న్యాచురల్ ఫార్మ్ వచ్చేస్తారు అది మ్యామల్స్ అంటే వేర్స్ అండ్ డాల్ఫిన్స్ ఆర్ మ్యామల్స్ దో దే దే హ్యావ్ దే లివ్ ఇన్ వాటర్ దే బ్రీత్ త్రూ లంగ్స్ అవి కూడా నీటిలో ఉన్నప్పటికీ దే బ్రీత్ త్రూ లంగ్స్ దే కమ్ టు వాటర్ సర్ఫేస్ ఫర్ బ్రీదింగ్ ఇన్ ఎయిర్ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు కావాల్సినప్పుడు దే కమ్ టు ది వాటర్ సర్ఫేస్ ఐ థింక్ దే బ్రీత్ ఇన్ దే ఆక్సిజన్ ఆల్రెడీ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ టెంపరీ బట్ నో అండ్ దెన్ దే కమ్ టు ది సర్ఫేస్ అండ్ దే విల్ బ్రీత్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ మూమెంట్ ఆ లో టు మోషన్ ఆఫ్ యానిమల్ I told you that uh, having understood the feeding in animals and breathing in animals, to get the food, they have to move from place to place. That is covered in a part two. Part two. Okay. So, so here, here, we first of all, uh, animals, we, these animals are divided into mammals, birds, reptiles, fishes to insects and microbes these are all mammals all the man is also a human being is also a mammal because we give birth to the lady give birth to the baby not yet spread it on a human body or like a bird would be like that okay so man is also like a mammal okay so if we are going to summarize it i want to summarize the uh, the lesson so Uh, first, uh, nature can remember living things around us in the, around us the unit 1, no? then unit 2 of plant kingdom, unit 3 of the animal kingdom. Here we go. Here the animal kingdom is the two parts of the because the lesson is a little bit long. So I divided that into two parts. That is, this is part 1 by 2. In this part, basically we, learn, we classify the animals. That's it. That's what it is. we classify the animals based on the based on the type of food they eat the type of food they eat so <clears throat> now first one is the herbivorous animal the animal that eat food only among plant and plant food only is they are called herbivorous animal and the carnivorous carnivorous is meat flesh eating animals carnivorous are ఫ్లెష్ ఈటింగ్ యానిమల్స్ అంటారు ఆమ్నివార్స్ అంటే ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లెష్ నా ఇన్సెక్ట్ వార్స్ దే దే డిపెండ్ ఆన్ ఇన్సెక్ట్ ఓకే నా దెన్ వీ ఆల్సో లాక్ అబౌట్ బ్రీదింగ్ ఇన్ యానిమల్ బ్రీదింగ్ ఇన్ యానిమల్స్ అంటే ఈ యానిమల్స్ వాళ్ళ యొక్క బాడీ పార్ట్లు ఎలా ఉంటాయి breathing in for breathing in along the air and the lungs so human beings so birds for example bird gills and fish there where fish can be gills on the air like that a uh, bird is a bird uh, the amoeba yet yet worm what body structure along the day for example amoeba uh, breathes through the entire body similarly yet worm is moist and skin and day it will breathe in breathe the uh it will get all the oxygen when it's needed okay like that the body structure of different different uh, animals are uh, are they are structured to suit the respiration respiration and breathing in and breathing out of uh, ultimate so your survival s u r survival s u r survival and say brachyam brachyam తర్వాత హ్యాబిటాట్ ఆర్ హ్యాబిట్ హ్యాబిటాట్ కాదు ఇక్కడ మనకున్నది హ్యాబిటాట్ అంటే నివసించే స్థలాన్ని అంటాము హ్యాబిట్ అంటే అలవాటు సరౌండింగ్ సరౌండింగ్స్ లేదా సరౌండింగ్ లేదా ఎస్ఎం పెట్టారు సరౌండింగ్స్ అంటే పరిసర ప్రాంతాలు పరిసర ప్రాంతాలు గవర్నమెంట్ ఓకే క్యాప్చర్ అంటే పట్టుకోవడం 
రాంగ్ ఏం చేస్తుంది మార్కింగ్ చాకి వెంటనే ఆ ఇన్సెట్ని క్యాచ్ చేస్తుంది తర్వాత క్లాస్ క్లాస్ అంటే పక్షులు పడినటువంటి కాల్ కాల్ కూడా గోల్ ఉంటాయి అవి ఉపయోగపడతాయి వాటికి అలాగే స్టిక్కీ అంటే జిగురుజా జిగురు అలా స్టిక్ అయితే జిగురుజా ఉంటాయి జిగురుజ నాలుగు జిగురుజా ఉంటుంది అందువల్ల నాలుగు చాటినప్పుడు ఆ ఇన్సెట్ అనేది స్ట్రెచ్ అయిందంటే అడ్డుపోతుంది అడ్డుపోయి ఏమవుతుంది మనం ఏం చేస్తాం పేపర్ చిరిగిపోతే ఏం చేస్తాం తొమ్మిది జిగురు వాడతామా జమ్ము వాడతామా అలాగే ఇది జిగురుగా ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే అది ఏం చేస్తుంది ఆ ఇన్సెక్ట్ అడ్డుపోతుంది అడ్డుపోతే దాన్ని ఇట్లు సర్కెట్ ఇది మోగుతుంది అనమాట అది స్టిక్ అయ్యింది అది సర్క్ అంటే ఇప్పుడు ప్రోబోసిస్ ఉంది ఈ చేయి తీయలు తర్వాత బటర్ఫ్లైస్ దే సర్ట్ దే నెక్టా ఫ్రమ్ ది ఫ్లవర్స్ సో దాట్ దోజ్ ఆర్ ది వర్డ్స్ దట్ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై టీచింగ్ ద లెసన్ నా ఇదే వన్స్ ఇదే ది ఇన్ దిస్ పార్ట్ దెర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ ఫర్ దిస్ లెసన్ లైఫ్ చేస్త ఫ్యాన్మల్స్లో మొట్టమొదటి మనం ఫీడింగ్ ఇన్ యానిమల్స్ బ్రీదింగ్ ఇన్ యానిమల్స్ అదేమో తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్లో మూమెంట్ ఆర్ లోకో మోషన్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు గెట్ ది ఫోర్ ఇఫ్ ద సిడాన్ అట్ వన్ ప్లేస్ దే డోంట్ గెట్ దియర్ ఫోర్ సో టు గెట్ ది ఫోర్ టు సూట్ ది క్లైమేటిక్ కండిషన్ ఇట్ ఆర్ దే హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ టు ప్లేస్ దట్స్ హౌ ది దట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ పార్ట్ టూ ఓకే ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ యూ లైక్ మై టీచింగ్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ఇట్ and uh, uh, if you have any question if you do not agree with uh, what i taught i will more than happy to hear from you please call me at uh, 7893614045 or send a whatsapp message thank you have a great day